ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഈദ് സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം ആണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് തന്നെയാണ് പല ആഘോഷങ്ങളും കടന്നു പോയത് വിഷു ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അതാ ഇന്നിപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈദ് എത്തി ഈ വർഷത്തെ ഈദിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ പരിമിതമാണെങ്കിലും കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിലെങ്കിലും നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ ഒരു ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കില്ല എന്തായാലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് കോഴി നിറച്ചത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു മലബാർ സൈഡിലേക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളത് കേട്ടോ ഈ റെസിപ്പി എനിക്കിത് തന്നത് ഈ റെസിപ്പി തന്നത് എൻ്റെ ചേട്ടത്തിയാണ് ചേട്ടൻ്റെ വൈഫ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കുക്കാണ് പുള്ളിക്കാരി അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കുക്കാണ് ചേട്ടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മറ്റേ തേങ്ങാപ്പാൽ ചിക്കനിലെ ചേട്ടൻ്റെ റെസിപ്പിയാണെന്ന് രണ്ടുപേരും നല്ല ഒന്നാന്തരം കുക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടത്തി തന്ന റെസിപ്പിയാണിത് ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഘോഷം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാനിതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പ്രോസസ്സായിട്ടാണ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതെന്തായാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം കളയേണ്ട നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം പോരെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴി നിറയ്ക്കണേൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകാം മാരിനേഷനാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ കഴുകി ഇതുപോലെ ചന്നം പിന്നും കത്തി വെച്ച് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഫുൾ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണേ നിങ്ങൾ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ മസാലയിനകത്ത് പിടിക്കണ്ടേ പൊടികൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചതാണേ നമ്മൾ ഇത്രയും മസാലകളാണ് പെരട്ടാൻ എടുക്കുന്നത് മാരിനേഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും മസാലകൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നാരങ്ങ ഒരു നാരങ്ങ വേണം നീര് എടുക്കണം അതിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മിക്സ് ശരിയാക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ തട്ടി കൊടുക്കുക പൊടികളും അതിലേക്ക് ഈ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയോളണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കണം മസാലകളെല്ലാം നല്ലപോലെ യോജിക്കണം ഉപ്പും എല്ലാം നമ്മളിത് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെക്കുക അതിലേക്ക് നല്ലപോലെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഈ നമ്മൾ വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒക്കെ മസാല കയറണം കേട്ടോ ഈ സൈഡൊക്കെ ഞാൻ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വരഞ്ഞെടുക്കുക നല്ലപോലെ മസാല തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് അകത്തോട്ടും മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ കുളിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കുവാണ് മസാലയൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് അടച്ച് ഇതിപ്പോൾ സമയം ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയാണേ ഞാൻ ഇനി രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അത്രയും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടും അതല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ കോഴി നിറച്ചത് കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തേ വെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ മിനിമം വെക്കണം കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് കോഴിയുടെ അകത്തേക്ക് മസാല മൊത്തം പിടിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ര പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് ഞാൻ
രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വരഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണിത് പിന്നെ ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ ഒരു സാധനം കൂടെ വേണം നമുക്ക് മല്ലിയില അത് ഞാനിപ്പോൾ താഴെ ഗ്രോസറിയിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവരിപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമായി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും അത് വരട്ടെ മലയല്ല ലാസ്റ്റ് മതിയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഫില്ലിംഗ് ആക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഈ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവാള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് വരാനാണ് നമ്മൾ ഈ സവാള നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവണം കേട്ടോ നല്ല മൂത്ത് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഉണക്കമുന്തിരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ്ങിലുണ്ടല്ലോ ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം കഴിക്കാൻ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ മസാലയിലൊക്കെ പിടിച്ച് ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കഴിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് അതാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്തെ അങ്ങ് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരട്ടെ നമ്മൾ സവാളയൊക്കെ നല്ലപോലെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂക്കുമ്പോൾ സവാള സാധാരണ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു മണമല്ല ഇതിൽ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണക്കമുന്തിരി ഒക്കെ കൂടെ നല്ലപോലെ മൂത്തിട്ട് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണാണേ പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ നമ്മൾ ചേർത്ത പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എങ്ങാനും മതി കുറച്ച് നല്ലപോലെ ഇളക്കി നമ്മൾ വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട വറക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മല്ലിയില മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സിമ്മിലൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തണുത്ത ശേഷമേ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിംഗ് അകത്ത് നിറച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇതും തണുക്കുന്ന സമയം വേണം അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകും അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ എടുത്ത് വെക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വരാം ഇതാ നമ്മുടെ രാവിലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറി ചിക്കൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫില്ലിംഗ് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇനി എങ്ങനെയാണിത് അകത്തേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കണേ നോക്കാം എടുക്കുക ഇതുപോലൊരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൈ കൊണ്ട് വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ ഇതുപോലെ തുറന്ന് പിടിക്കുക ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുക കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനും കൈ വെച്ച് എടുക്കുന്നതിന് നല്ലത് നല്ലപോലെ അകത്തോട്ടൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അടുത്ത മുട്ട നമ്മളെടുത്ത് വെക്കുന്നു ബാക്കി മസാല ഞാൻ ഇനിയോട് പോയി കൈ കഴിയിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഒരു ഭാഗം സൂചി നൂലും വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു സൂചി നൂലും വെച്ചിരുന്നല്ലോ അയ്യോ ഞാൻ മസാലയ്ക്കകത്ത് പോയോ ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെയുണ്ട് ഇതാ സൂചി നൂലും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ഇതിങ്ങനെ ചേർത്ത് അതായത് മസാല ഒന്നും പുറത്ത് പോകാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ പതുക്കെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണേ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസാല പുറത്തോട്ട് ചാടും അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി കൂടെ തയ്ച്ചിട്ട് വരാം ഞാനിപ്പോൾ നല്ലപോലെ തയ്ച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഹോളൊന്നുമില്ല എല്ലാം തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുട്
ready aki vechittund appo ini namaku ini gravy undakkande gravy ku vendittu njan eduthirikkunna velli rendu savala idu pole neelathinu arinju vechittund oru tomato arinju vechittund karivepila inji velutulli paste oru tablespoon aanu idendil ready made irunnadana njan eduthirikkunna ningalile fresh aanengil adu chathach edutha madi allengi arach edutha madi malliyala uppu പിന്നെ പൊടികൾ ഞാൻ ചേർക്കാൻ സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഗ്രേവി ആക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊരു അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ വലിയ കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അതായത് നമ്മുടെ സവാള വേണ്ട ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ആദ്യം ചെയ്ത് കുറച്ച് വയ്ക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഇട്ടത് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള രണ്ട് വലിയ സവാളയാണേ കറിവേപ്പില ഒന്നും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ സവാള നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ സാധാരണ ചിക്കൻ കറിക്കൊക്കെ വഴറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സവാള നല്ലപോലെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണമെങ്കിൽ സാധാ മുളക് കൂടി എരിവുള്ള മുളക് കൂടി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ മക്കൾക്കും കൂടെ കൊടുക്കാം അമ്മൂനും ആദിക്കും കൂടെ കൊടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് ഇടണം കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുരുമുളക് കൂടിയും അതെല്ലാം മറ്റേ ഫില്ലിങ്ങിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് ഞാനതുകൊണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് കൂടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഞാൻ സവാളയിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വഴട്ടാ സമയത്ത് ഇനി നമ്മുടെ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മല്ലിയല ഒന്നുകൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പതുക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ തിള വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ എടുത്ത് പതുക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ തിള വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി തീ കുറച്ച് വെക്കുക ചിക്കൻ ഞാൻ ഇടുന്ന ഭാഗം നോക്കി കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വയറിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഈ ഈ ഭാഗം താഴോട്ട് വരണം ഇത് മുകളിലും വരണം അങ്ങനെ പതുക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഉണ്ടോ മസാലയൊക്കെ അതിന് മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ ചാറിൻ്റെ ഗ്രേവി ഒക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി കുക്കറ് അടച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിനി ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുവാണ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ രണ്ട് വിസിൽ വന്ന ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ പ്രഷർ പോയ ശേഷം ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വയറിൻ്റെ ഭാഗം കൊണ്ട് താഴോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ അടച്ച് രണ്ട് വിസ് വിസിലും കൂടെ വരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിനി രണ്ട് വിസിൽ വന്ന ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം പ്രഷർ ഫുൾ പോയ ശേഷം ഇതാ ഇവിടെ കുക്കറ് രണ്ട് വിസിൽ വന്ന് പ്രഷറെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം എന്താ ഗ്രേവി ഉണ്ടോ വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് രണ്ട് വിസിൽ വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഊറി കയറാനുള്ള ടൈം എടുക്കത്തില്ല കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഈ സൈഡ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് പതുക്കെ ഉടഞ്ഞു പോവാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും കുക്കർ അടച്ചു കൊടുക്കുവാണ്
തീ കത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വീണ്ടും രണ്ട് വിസിലെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിസിലും കൂടെ വന്ന് പ്രഷറെല്ലാം പോയിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കറിൽ രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ചിട്ട ശേഷം രണ്ട് വിസിലും വന്ന് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് പ്രഷറെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അതീത മാംസമൊക്കെ വിട്ടു പോകുന്നിരിക്കുന്നതുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ ഇതിൽ ഇത്രയും ഗ്രേവി കിടക്കുന്നതുണ്ടോ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ പതുക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഈ ഗ്രേവി നല്ലപോലെ വറ്റിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വരാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം ഒന്നും പൊട്ടിയൊന്നും പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് വറ്റിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കണം നല്ലപോലെ വറ്റിയത് വരട്ടെ എന്തായാലും ഇത് അവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രേവി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് വറ്റി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് മാറ്റിയ ചിക്കൻ ഇല്ലേ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഈ ഗ്രേവി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാവേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴി നിറച്ച് ഞാനിവിടെ പാത്രത്തിൽ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി എല്ലാം കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മളകത്തൊരു ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതെന്തായാലും നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നൂല് ഇതാ ഒരു മുട്ട പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂല് വേണ്ട നമ്മൾ തയ്ച്ച് വെച്ച നൂല് പതുക്കെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്താ ഇതുപോലെ അതിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഊരി പോന്നോളും അതിനി പതുക്കെ നമുക്ക് നടുക്ക് വെച്ചിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നൂലെല്ലാം പോകുന്നു ഇതാ തുറന്നിട്ടുണ്ട് പതുക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ഇതാ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇതാണ് നമ്മളകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മുട്ടയും ഞാൻ ഒരു മുട്ടയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണേ മറ്റേ മുട്ട അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ച സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ചിക്കനിൽ പിടിച്ച് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോരോ പ്രോസസ്സായിട്ട് കാണിച്ചത് ആദ്യം മാരിനേഷൻ പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന രീതി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എടുത്ത് വെച്ച് കാണിച്ചാൽ ഓബിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ആകെ വട്ടായി പോകും ഇത് ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ എടുത്തത് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ടൈം എടുത്തത് മറ്റേത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം അട്ടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ എന്തിൻ്റെ കൂടെയും കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഗ്രേവി കൊണ്ടല്ലോ അയ്യോ അത് വറ്റി ആ വെള്ളം അങ്ങനെ വറ്റി വരുമ്പോൾ അതെൻ്റെ നാക്കിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ ചിക്കൻ കറിയും അല്ലെങ്കിൽ വറുത്തരച്ച ചിക്കനും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്ന് കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കോഴി നിറച്ചാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമൻറ്റുമാണ് എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രചോദനം എന്താണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടോട്ടെ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടോട്ടെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഗ്രേവി അതായത് നമ്മൾ അകത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും ഒത്തിരി കൂടരുത് മസാല ഒത്തിരി കൂടരുത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കിലോ ചിക്കന് കറക്റ്റ് അളവാണ് ഞാ
പതുക്കെ രണ്ട് തവിയെങ്ങാനും എടുത്ത് പതുക്കെ വേണം മാറ്റാനായിട്ട് പൊട്ടി പോവാതെ ഉടഞ്ഞു പോവാതെ പതുക്കെ മാറ്റിയ ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവി നല്ലപോലെ കുറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അട്ടിപൊളി കോഴി നിറച്ചത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരും അതുവരെ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക സേഫായിട്ടിരിക്കുക ബൈ ബൈ